ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆಸ್ ಯೂಶಲ್ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪೊಲಿಟಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸಿ ಟಿ ಎ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋಂತ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಸರ್ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಆಫ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದೆ ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಆರ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊರಿಯರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಎಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡು ಇರುತ್ತಾ ಎಸ್ ಪೇಪರ್ ಒನ್ ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟು ಎರಡು ಸಹ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸೊ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ತರ ಇದೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಟರ್ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಯು ಹವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಓದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಈಗ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಮಾನತೆಯ ಹಕ್ಕು ಎಷ್ಟನೇ ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರುತ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಓಕೆ ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಸೊ ಬಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ಬಾರ್ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ಸ್ ಸೊ ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗವು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಏಟಿ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾರ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೂ ಏಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಐದು ಅವರ್ ಐದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಿನ್ ಕ್ವಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಿನ್ ಕ್ವೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರಾಂಟಿನ್ ಏಡ್ ಟು ದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಸರ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
ನೋ ಇದನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಪ್ಷನ್ ಒನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದು ಬರೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಐ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೊ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಗವರ್ನರ್ ಸೊ ಅವರು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀರ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಿನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾನ ಓದ್ತೀರಾ ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿಲ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕೆ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಿಕ್ಕಿರೋ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸೊ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲೈಕ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಸೊ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟು ಏಟಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಸ್ ಇಟ್ ಎ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಇದಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇದಾವೆ ಯಾವ್ದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಸೊ ಕ್ವಾಶಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅರೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಿವಿಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ತೀರ್ಪನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಟು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಏಟ್ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆನಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒಬ್ರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸದಸ್ಯರಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾರು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಆಯ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ವರ್ಗು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಐವತ್ತೇಳರವರೆಗೂ ಸೊ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಸಿ ನಿಯೋಗಿ ಸೊ ಅದೇ ತರ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಂದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟು ವರೆಗೂ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕೆ ಸಂತನಮ್ ಕೆ ಕೆ ಸಂತನಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಂತನಮ್ ಕಮಿಟಿನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರ ಬಹಳ ಸತಿ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ಕೆ ಸಂತನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆ ಸಂತನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಏನಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಇದು ಸಿ ವಿ ಸಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅದೇ ತರ ಸಿ ಬಿ ಐ ನು ಸಹ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಯಾವ್ದು ಕೆ ಸಂತನಮ್ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹದಿನೈದನೇ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ನ
ಸೊ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಹಳ ಸತಿ ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಚೆನ್ನೈ ಇಲ್ಲಿದಾವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಿಹಾರ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ನಲ್ವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಆಧಾರಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಬಿಹಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾಟಗರಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಶೇರ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಬಿಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏರಿಯಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಿಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡವು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದೇ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ ಒಬ್ರಿಗೆ ಸೊ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ ಈ ತರ ಇನ್ಕಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸಹ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಸೊ ಜಮೀನ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂಡ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೊ ಎರಡು ಎಕರೆ ಜಮೀನ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಟ್ ಅದೇನೇನೆ ನೀವು ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಹತ್ರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಕರೆ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಈ ತರ ಜಮೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರ ಹತ್ರನೇ ಸೊ ವೆಲ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಸಾರಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿರೋ ತೊಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನದ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಜನ ಯಾವ ತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಕ್ಕಿರೋಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ನೋಡಿ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಹದಿನೈದು ಸೊ ಏರಿಯಾಗೆ ಹದಿನೈದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿಗೆ ಹತ್ತು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಲವತ್ತೈದು ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪರ್ವ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಹೆಂಗ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹದಿನೈದನೇ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವೆರಡು ಹೊಸ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವೆರಡು ಹೊಸ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿಕ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಒಂದು ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ
ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಓಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಜನದ ಕಮಿಟಿ ಸೇರಿ ಸೊ ಒಬ್ರು ಚೇರ್ಮನ್ ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಮತ್ತೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ನೇಮಕಗೊಳ್ಳುವವರು ಅಂದ್ರೆ ವಿವೇಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನರಿ ಪವರ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಕಮಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ನ ಹಾಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವರಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ದ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಚೇರ್ಮನ್ ಇಸ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಹುದು ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಹುದು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತ್ರೀ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಹುದು ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನ ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಹುದು ಇದೊಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಗೆ ಸೊ ಈ ಮೂರನ್ನು ತೆಗ್ದಾಕ್ಬಹುದು ಸೊ ಉಳ್ದಿರೋ ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ನೀವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಸೊ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೊ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಇವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗವು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಟರಿ ಬಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ವಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾಟ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಯ್ದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ ಮೂರು ಸೊ ಇದ್ರ ಚೇರ್ಮನ್ ಯಾರಾಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಓಕೆ ಸೊ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಸೊ ಚೀಫ್ ಜಸ್ ಸಾರಿ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಸೊ ಇವರು ಆಗ್ಬಹುದು ಸೊ ಲೈಕ್ ಇನ್ಕಂಬೆಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಯೋಗವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಐದು ಸರಿಯ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಬಹು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಾಲಿ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಥವಾ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವವರು ಓಕೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಕನಿಷ್ಠ ಮಹಿಳೆ ಆಗಿರ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರೋರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವರು ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಟು ದಿಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆಲವಷ
ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೇಮಕಾಕ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಇದಲ್ಲದೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅಥವಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ನೋಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ನಾಟ್ ಅನ್ ಈಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಹೆಡ್ಗೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ವಲ್ಲದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವಷ್ಟು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ವಿಚಕ್ಷಣ ಆಯೋಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಲೋಕಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡಿಸಾಸ್ಟರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೇ ತರ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಟರಿ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಕೆಳಕಂಡವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಆಗಿದೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬಟ್ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ತರ ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಓದುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲು ಪೆನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸೊ ಎನಾನ್ಸರ್ಡ್ ದ ಶೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಪೂಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರಿನಾ ಸೊ ಕೇಂದ್ರ ವಿಭಾಗೀಯ ಒಟ್ಟು ಉಲುವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ರಾಜ್ಯಪಾಲನ್ನು ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೆರಡರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೆರಡಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ ಸೊ ತರ್ಟಿ ಟು ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ
ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೆಟಗರಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವು ಎರಡನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಒಂದೇ ಸಮ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಮಾರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡೋದು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊಡೋದು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗುನು ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಬಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲೆವೆನ್ ರೆವಿನ್ಯೂ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆ ತರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಬಟ್ ಈ ತರ ಡೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯನ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮತ್ತೆ ನಾನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತೆಗ್ದಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪನ್ಸೇಟ್ ಫುಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಫಾರಸ್ ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಏನು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವನು ಮೇಜರ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಆಫ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಇವನ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ರಮೇಶ್ ಸರ್ ಇಬ್ರು ತಗೋತಾರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಬ್ರು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಸೊ ಇದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ವರ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಯಾವುದು ಸೊ ಮೆಕ್ಕಿಲೆ ಮಿನಿಟ್ ಸೊ ಮೆಕ್ಕಿಲೆ ಮಿನಿಟ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಕ್ಕಿಲೆ ಮಿನಿಟ್ ಸಹ ಇದೆ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇವ್ರು ಬಂದಿದ್ದು ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಇದ್ರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಇದ್ರು ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಿಲೆ ಮಿನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ನಲ್ಲಿ ಆಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ನ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಮಡ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ಯಾರು ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಓಕೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಸೊ ಇವರು ಯಾರಿಗೆ ವರದಿನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಡ್ ದಾಲೋಸಿ ಓಕೆ ಲಾರ್ಡ್ ದಾಲೋಸಿ ಈ ಲಾರ್ಡ್ ದಾಲೋಸಿನ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನೇರು ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದೇ ತರ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಬಟ್ ಇದನ್ನ ವುಡ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ನಾವೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಭ
ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಫಾರಸ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ಬೋಧನಾ ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯಾಚ್ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಶಿಫಾರಸುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇದಾವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಶಿಕ್ಷಣವು ಭಾರತೀಯರ ನೈತಿಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಮೂಲಕ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ನಾಗರಿಕ ಸೇವಕರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ನೋ ಕೆ ನೋ ಸೊ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಕಿಲ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರು ವರ್ಷದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಜನನ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಆ ಕೋಟಿ ಜನನ ಸಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಲಿಯನ್ ಪೌಂಡ್ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಲೈಕ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ನೈತಿಕತೆ ಕಳೆದಂಥದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಅಂಡ್ ಗುಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ವೇದಾಸ್ ಒನ್ ವೇದಾಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಸೊ ಫೋರ್ ಇಂಟು ಏಟ್ ಇಸ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಋಗ್ವೇದ ಸಮವೇದ ಯಜುರ್ವೇಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಥರ್ವಣ ವೇದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ ಸೊ ಒನ್ ವೇದ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಎಂಟು ವರ್ಷ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟು ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೆರಡು 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 ವರ್ಷ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ್ಟಿ ಟೂ ಇಯರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಟ್ ನಾವೇನ್ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ರೈನ್ ರೈನ್ ಗೋ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಎಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸೊ ರೈನ್ ರೈನ್ ಗೋ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಎಗೇನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಬೇಕು ಬಟ್ ಅವರಿಗೆ ಮಿಲಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಸೊ ಮಳೆ ಬೇಡ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ರೈನ್ ರೈನ್ ಗೋ ಅವೇ ಡೋಂಟ್ ಕಮ್ ಎಗೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರೈಮ್ಸ್ ನ ಇನ್ನೂ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವು ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪಿಟಿಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂತಾನೆ ಕರಿಬಹುದು ಓಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಎಸ್ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಲಂಡನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮಡ್ರಾಸ್ ನಂತಹ ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಬೇಕು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವರು ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು ಸೊ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಅವರ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಿಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಟ್ಟದವರೆಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿದ್ಯ ಸೊ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವುಡ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೇ ತರ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಮಿನಿಟಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಕಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಯೂಶಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸೊ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯಾವ್ದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಬಂದಿದಂತ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಬರ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಿಕ್ಷಣವು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿಸಲು
ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇರಬೇಕು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾಲ್ಕ ರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರು ನೋ ನಾಟ್ ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಡ್ರಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ಬೇರರ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಡ್ರಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಈ ರೈತವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಬಹಳ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಜಮೀನ್ದಾರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ವಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓನರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಓಲ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ರೈತವಾರಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರೈತರೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ರೈತವಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೈತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸೊ ಈ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರು ಅಂತಾರೆ ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರು ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ವಿಲೇಜ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಮಾಲ್ವಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ರೈತವಾರಿನಲ್ಲಿ ಏನು ರೈತನೇ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದನ್ನ ಎಡ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಯಾರು ಸೊ ಲಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ನವಲಿಸ್ ಇದು ವಿಲಿಯಂ ಬೆಂಟಿಕ್ ಇದು ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ಮುನ್ರು ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ಕಾಲ ಮುನ್ನೂರ ಐವತ್ತಾರರ ಅಡಿ ಇರುವ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಂಡಿದೆ ದ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಅಂಡರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಓಕೆ ಬರೀ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವೇಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವೇಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ವೇಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ರದ್ದು ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇಮರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಬಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ ನಮಗೆ ಮುಂಚೆನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಗಂಗಾಧರ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಾವಿಜನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲೇ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್
ಫರ್ಗೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಅವರು ತೆಗೆದಾಕುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ಫರ್ಗೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಗಂಡನ್ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಮರ್ತ್ಬಿಡಿ ಇನ್ನು ಅಲ್ಲ ರೈಟ್ ಟು ಫರ್ಗೇಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡದೇ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯನ ಅದನ್ನ ತಗ್ಸಾಕ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೂಲಿಂಗ್ ನ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸೊ ರೈಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಬಿ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮತ್ತೆ ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ರೈಟ್ ಟು ಫರ್ಗೆಟ್ ನ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಂದ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬಹುದು ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಹುದು ಅಂಡರ್ ಸೊ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಐ ಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ ಅಂಡರ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದಾಕಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ರೈಟ್ ಟು ವಾಕ್ ಈ ರೈಟ್ ಟು ವಾಕ್ ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಅದೇ ತರ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಎಗೇನೆಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಇರುವಂತಹ ಹಕ್ಕುಗಳು ಯಾಕೆ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಸಮಾನತೆ ಹಕ್ಕನ ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಸಮಾನತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದೇ ತರ ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ತಾರತಮ್ಯನ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ನ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ರೈಟ್ಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಇದಾವೆ ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಹಕ್ಕು ಸೊ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಹಕ್ಕು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಗೂ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನನ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟ್ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೈದ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಬೈ ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಓಕೆ ಕಿಂಗ್ ಜಾನ್ ಏನಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಹದಿನೈದನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನಾ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳು ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಮೆರಿಕನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಸೊ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಎಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂ
ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಐಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಹಾರಾಜರು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಬಟ್ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ವಿರೋಧನ ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಕೆ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ರವರು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಿತ್ತು ಸೊ ಐ ಬಿ ಪಿ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ನಡೆದಾಗ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕಮಿಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಆರ್ ನಾಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಮಿಟಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಂಟು ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮೋರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದುಳಿದ ಸಮಾಜದವರು ಇದಾರೆ ಅದ್ರಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಇದಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಟ್ರೈಬ್ ಸಿಗ್ ತ್ರೀ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಶಿಫಾರಸ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು ಆರ್ ನಾಗಣ್ಣ ಗೌಡ ಕಮಿಟಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತನೇ ಸಿನಲ್ಲಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಸೊ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆವನೂರ್ ಕಮಿಟಿನ ಶಿಫಾರಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅರವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ನ ಕೊಡಿ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಸೇರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕಮಿಷನ್ ಶಿಫಾರಸ್ ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಕಮಿಷನ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವೆಂಕಟ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಷನ್ ಸೊ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಲಿಂಗಾಯತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಮರಾಠಸ್ ದೇವಂಗ ಸೊ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂದ ಆಚೆನ ಇಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಸೊ ವೆಂಕಟಸ್ವಾಮಿ ಕಮಿಷನ್ ನೋಡಿ ಸೊ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಫೈವ್ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿತ್ ಟೋಟಲ್ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬೀಂಗ್ ತರ್ಟಿ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಬಂದು ನಿಂತಿದೆ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆನಾ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಕೆಟಗರಿ ಟೂ ಎಗೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕೆಟಗರಿ ಒನ್ ಗೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಗೆ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ತ್ರೀ ಎ ಗೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟೂ ಬಿ ಗೆ ಫೋರ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ತರ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಂದ್ ನಿಂತಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ದ ಮೇನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಇನ್ ಮೈಸೂರ್ ಇನ್ ಏಟೀನ್ ಏಟಿ ಒನ್ ವಾಸ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಮೈಸೂರು ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಮಹಾರಾಜ to curb the authority of the one to oversee the economic growth of mysore adalta the melina janabhipraya vannu alivudu hagu sarkaravannu vimarshisuvudu anthe helbutu okay uh, both are correct okay mysurina aarthika pragatiyannu mel vicharane madabudu to oversee the growth of mysore yes it is so to gauge popular opinion and administration and watch and criticize the government so eradu correct agirutte but ee tara questions gulu so bala sathi irutte okay but exact ag beku nimge answer anta andre option 4 to gauge popular opinion on administration and watch and criticize the government okay so in mysore in 1881 enak madidru establishment of representative assembly nodi so namige ittichegagirantha dandre general election aadmele balashtu state alli legislative assemblies so set up agirudu but namige ee legislative assembly yavag bantu andre 1881 adhe tara
ನೂರ ನಲ್ವತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ನೂರ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕು ಸದಸ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ದಿವಸ ಇದೆ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಗ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಏನಪ್ಪ ವಿಶೇಷತೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಮೊದಲ ಸಭೆ ಏಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದರಂದು ನಡೆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಓಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಡೇಟಾ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಕೆ ಎಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ಬ್ಯಾಚಸ್ಗಳು ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸಿಟಿ ಎ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ